Buonasera Chiediamo subito anche a lui che valutazione dà di questa partita è sempre un secondo tempo nettamente migliore del primo ma se sono proprio queste partite visto che ne diverse di alto valore da qui al termine della stagione che danno la misura di tutto quello che invece vi siete guadagnati in questa stagione c'è una squadra che tenga sempre il livello molto alto per il valore degli avversari e perché si chiama sempre Juventus ma, eh, non era semplice giocare stasera perché l'Inter comunque ha un obiettivo da raggiungere noi comunque eh, sabato avevamo vinto lo scudetto eh, giocare a San Siro è sempre complicato siamo partiti eh, normali già si vedeva che avevamo difficoltà nella gestione della palla poi abbiamo preso questo gol eh, a calcio d'angolo e lì dopo abbiamo sofferto su due o tre palle inattive eh, Abbiamo sbagliato 3 o 4 contropiedi il primo tempo dove bisognava sicuramente far meglio come qualità di passaggio e come scelta di passaggio, poi il secondo tempo è stata un'altra partita perché comunque abbiamo, abbiamo pareggiato, abbiamo avuto occasioni per fare il gol, abbiamo sbagliato molti ultimi passaggi, dopo l'1-1 abbiamo smesso di di entrare centralmente per poi riallargare e continuavamo a mandare dentro centralmente abbiamo perso due o tre palloni di, di contrasto e lì loro sono, sono ripartiti e la difesa si è comportata bene Io volevo chiedere che cosa cerca Allegri in queste partite da qui alla fine no? cioè il tentativo di provare qualcosa di diverso nuove alternative anche per la prossima stagione la valutazione complessiva di alcuni giocatori eh, per il prossimo campionato oltre che, che far bene in questo finale c'è un qualcosa che cerca Allegri in questo finale che sotto il profilo del risultato finale lo avete raggiunto ma cosa vi deve dare e ti deve dare ma no, eh, eh, bisogna innanzitutto fare delle buone partite e fare dei risultati eh, cercare di migliorare la, la qualità del gioco e quando parlo di qualità del gioco parlo di passaggi di quando ci passiamo la palla sbagliamo ancora troppo e questo non deve, non deve accadere, bisogna assolutamente migliorare. E poi dopo confermano quello che comunque le caratteristiche dei giocatori no, non le cambi. Amici è partito dal terzo difensore centrale, poi ha avuto del, del, sicuramente eravamo un po' in difficoltà perché comunque lui da terzo cancello 20 metri più alto, e già dopo un quarto d'ora eravamo messi meglio, il secondo tempo ancora di più perché comunque cancello. Eh, ha bisogno di guardare il campo in avanti e non trovarsi 20 metri avanti dove fa più fatica come Amri Chan eh, magari ha un mediano più bloccato e invece che un mediano di inserimento Marco Lele, parti tu Allora Max, io te lo chiedo qui dopo vedi te come interpretarlo quanto un allenatore come te che ha vinto tanto che conosce bene i suoi giocatori che li ha spostati, li ha girati, li ha alternati può incidere e al di là delle scelte di mercato, eh, quindi arriverà Ramsey, probabilmente credo di sì, quindi sarà un giocatore di qualità in più per quel discorso tecnico di cui parlavi anche adesso. Quanto un allenatore come te può incidere nel rapporto tecnica, qualità, smarcamento e arrivare di più, parlo nella Champions League, nell'area avversaria, essere più dominante, quanto ne ha bisogno la squadra, se ne ha bisogno, se pensi che ne abbia bisogno e quanto tu puoi orientare questa caratteristica di dominio del gioco o ah, determinare? Eh, posso, eh, po determina. Eh, io posso determinare e aiutare a migliorare i singoli giocatori che dopo messi tutti insieme se si passano bene la palla e eh, giochiamo meglio il secondo tempo sembra che abbiamo corso di più invece abbiamo giocato meglio tecnicamente e quindi sembra che la squadra stia meglio fisicamente con l'Ajax io ripeto perché eh, ho rivisto le part la partita a parte non c'è bisogno perché eh, me la ricordo abbastanza subito appena esco al campo e eh, abbiamo subito quattro ripartenze non abbiamo subito il gioco dell'Ajax abbiamo subito quattro ripartenze che hanno fatto sì che l'Ajax a Torino avesse fatto una, una partita straordinaria cosa che invece aveva fatto, aveva fatto laggiù e, è normale che la prima ripartenza sbaglia una palla a Pianic, la seconda è sbaglia una dei Cigli la terza è sbaglia una non mi ricordo chi e, e loro sono bravi a campo aperto come stasera dopo l'1-1 una, una volta Emre gli dà la palla a Ronaldo invece di aprirla e Ronaldo andrà a chiudere un'altra volta Pianic, un'altra volta ancora Pianic ancora, è normale quelle palle non le hai sbagliate, sono scelte di passaggio che non devi assolutamente sbagliare e, quindi su questo bisogna, bisogna lavorare, poi è normale che in campo più giocatori hai di qualità è più è facile passarsi la palla, più riusciamo a trovare le traiettorie di passaggio 
e quindi puoi magari perdere un pochino in solidità di squadra però la squadra eh, direi va verso quella, va verso quella direzione e poi quest'anno ripeto eh, eh, ho, ho avuto anche a disposizione poche volte Douglas Costa che è un giocatore che ha una qualità straordinaria quadro lo stesso è stato fuori quattro mesi tre mesi eh, Paolo Di Balla lo stesso ha fatto una prima parte bene poi la seconda parte ha avuto un pochino più di difficoltà eh, Spinazzola comunque è un giocatore che è importante è un giocatore che ha tecnica poi dipende da partita a partita eh, partire a, a settembre Bravo, a luglio quando partiamo con un'idea e con... poi durante la stagione c'è cioè quello che sta meglio, quello che sta peggio stasera Spinazzola ha fatto un bel secondo tempo ma dopo l'Atletico Madrid eh, giustamente voi non lo sapete ma era in giro per la continassa e non sapeva se doveva tirare di destra o di sinistro stasera ha ricominciato a muovere le gambe giuste e ha fatto una bella partita perché comunque non è abituato a giocare certe partite di Champions poi c'è momenti in cui eh, Quadrato sta bene e sta dentro momenti in cui sta fuori c'è momenti in cui Canziano sono momenti della stagione è lì che devo valutare chi manda in campo perché in campo devono andare quelli che mi garantiscono una certa prestazione e c'è dei momenti e c'è dei momenti e non mi faccio assolutamente vergogna che io fui criticato il primo anno al Milan quando da in due mesi misi tre mediani eh, i tre mediani però mi hanno fatto vincere lo scudetto Gattuso, Ambrosini, Flamini eh, ho capito, tutti eh, lei, ho capito se, se eh, giocare bene a calcio è molto semplice però tra giocare bene e vincere ci passa una roba sottile che sembra sottile, ma non è sottile e eh, eh, quindi se vuoi giocare bene non c'è problemi, metto due terzini che fanno le ali centrocampisti tutti di qualità poi oh, però dopo alla fine lo traccia io, come sei arrivato? Secondo, terzo, quarto, eh, quello è un problema. Beh, sai, be beh Max, sai benissimo eh no, ovviamente. Eh no, eh no, no eh, aspetta, ho capito, ma ho no, capito, no, no, fatto... perché, no, perché voi, no, no, eh, vi spiego, ora, ora, ora non è che parlo, ora non spiego perché io non sono in grado di spiegare, però sento voi che spiegate, allora io parlo, va bene, fa l'allenatore, non è eh, mettere a tavolino e fare gli schemi tattici, infatti c'è un problema in Italia, che state di stanno diventando tutti teorici, e questo è un problema, io l'ho detto, ma no, ma ho sollevato teorico, il problema, eh? Ma no, non sono un teorico, no, sì, ma sono pratico, i tuoi giocatori sono no. pratici. Tu no, sei un no, teorico, no. Max. No, no, Scusa, no, io Max. sono un pratico. Cosa c'entra mettere le ali, vincere? Tu lo sai benissimo che eh adesso sì, eh. rivendichi uno eh spazio, sì. ma non dici eh. cose serie e sensate. No, no, pensate, io dico, no, no, io dico, io dico serie e pensate, siete voi che siete voi dei teorici perché le, anche te sei il primo che leggi i libri e di calcio ma non che leggi i libri non sono, perché sono, non hai mai fatto neanche di provato ma che leggi i libri ma, ma, cosa, ma cosa hai provato ma sei lì dietro e non, e non sai niente perché fa un altro discorso Massimiliano te lo dico scusami, io ascolta, 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 ora parlo io ora parlo io e stai zitto e no, ascolta, aspetta un attimo, perché no, parli no, con no, un allenatore che ha ehi, vinto sei no, scudetti ma e stai quindi zitto, stai zitto. Aspetta, ora parlo, aspetta, ora parlo, scusami, ora parlo io. Mi stavate esprimendo alla grande io. senza eh, che sia una cosa no, 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 Allora okay. ripartiamo allora, con le teorie del basket. Se vuoi ripartiamo con le teorie del basket. Facciamo un passo indietro. No, parliamo con le teorie del basket. Come mai le Brongei sono andato in playoff? Visto che i grandi giocatori vanno in partita. Dai, come l'anno scorso. No, no, Lele, Lele. Scusami. E tanto finisce così, esattamente come un anno fa, era Juventus. Sì, però non c'è bisogno di Esatto, non c'è bisogno. Allora, sta Potete zitto anche avere due diverse delle, Sì, delle... però allora, io gli ho chiesto, l'ho lasciato parlare, poi vi spiego una cosa, stai zitto, non si fa così. E per primo non si fa per i suoi tifosi, non per noi. Noi vogliamo dare voce a lui nel confronto e nel rispetto dei suoi tifosi. Se no finisce sempre così, va via. Sta zitto. Cos'è che ha detto il...